举起别人取你性，不如我给你个痛快吧。动静！哎呀，啊，今天晚上绝不能让人打扰他们夫人，屋内有迷烟，我们得赶紧撤。门被锁住了。夫人
。幸好昨天没有扎进阴霾，否则后果不堪设想。世子，请务必让世子妃将这把大刀扶下，别误了时辰。哎，不管了，救人要紧。一场爱，一生恨，一缕微光，一丝魂，纷纷扰扰，洒尽青丝，尽知歌与衷。镜中眸，月影下，浮光烟雨入我初时。众人华夏舞，轻提一场名，真情不平。忘恩负义，不可理喻，气死我了！小姐，红月，去把我的簪子拿来。好，来，小姐。小姐，都怪那个李淑白，要不我替你去杀了他。算了，再留他两世。对了，我让你查的事情怎么样了？啊，三年前，淑凡公子确实在宫中赏荷，还留下了一篇佳作，所以恩公另有其人。不过，就算世界上的男人都死绝了。也绝对不可能是那个纨绔世子李淑白。好了，我知道了，切记，不要莽撞行事。哦。太子殿下，来。过来坐。舒白愧对太子厚爱，暂未查出星月落楼主的真实身份。还有江，你先看看这个，东林王党一派。王爵，此人必和朝中浊流一派脱不了干系。星月楼幕后旨也暗地参与其中。太子的意思是，让我从他入手，顺藤摸瓜。今日这茶，味道如何呀？商人耳清目明，老规矩，愿意接标的把灯留下。东林王党王爵，结党营私，祸乱朝纲，致大将军杜宇盛蒙冤入狱，御史大夫陆谦问斩。该杀！王爵这人不仅武功极高，为人还尤其小心谨慎。这标，我退出。这镖我接了，玄霄，你又要和我争？既然你一心惩奸除恶，那我也不好阻止你。
此镖会举子所有。这次，你想怎么解决？我要云锦王战乱中最后的那一份情报。好，只要你杀了王爵，我就会满足你。明日王爵会在兰陵池出现，届时便是你出手最好的时机。是。举子，李叔白一镖。你还需速速解决，别坏了星月楼的规矩。世子，尝尝我们王府新酿的美酒。世子殿下，王兄，不知王府的酒和美女如何呀？美人美酒。对了，王兄，嗯，我听说陆谦有个女儿亭亭玉立，可是香消玉殒，着实遗憾呢、啊。<笑>世子风流倜傥，是我辈中翘楚。实话告诉你，那陆谦的女儿陆清月就在我府上关着。大人，您不会已经把她？嗨，那陆清月性子刚烈，几次寻死，把自己弄得一身伤，现在我没兴趣。如果世子喜欢，我可以送到你府上。不过，若那兔子急了咬人，世子可别怪我。好，那我今晚就派人去接。这世上还没有我平南侯府世子搞不定的人。哎，不用劳烦世子。来人，老爷，你现在回去，把陆姑娘送到侯府。是，老爷。世子殿下，请。来这么早，不行，东西还没查到，王爵现在不能死。他怎么会在这里？果然都是一丘之貉。<笑>王兄，来，世子，喝。来人！杀我，没那么容易。世子，不要怕，有我在，保你平安无事。大人，您这是早有准备啊！我在朝中树敌颇多，当然有所防备。给我拿下！是。呃呃呃呃呃李叔白
解。一定不会放过他的。嗯，难道是我误会李叔白了？他果然不像表面上看起来这么简单。可惜了，如果不是橘子先杀了王爵，陷害陆谦和杜雨生的背后之人，可能已经查出来了。这药该不该给他呢？若是给了。我这身份不就暴露了？但若没有他刚刚出手相救，我也无法脱险。夫人，看够了吗？什么手续？没看够。世<笑>子妃。二世子，陆姑娘醒了。啊、嗯，赶紧去吧。今晚等我。不害怕了啊。在这里不会有人再伤害你了。陆姑娘，你现在安全了。今夜叩谢恩公。陆姑娘。不是我救了你，是你自己救了你自己。以后，你也只为自己而活。我想问你几个问题。你相信你父亲陆谦是清白的吗？恩公，我父亲是清白的，他一生清廉，不愿与情人同流合污，却因此被陷害。秦文公一定要为秦月做主，秦月不惜一切代价来报答恩公。坐，坐下。陆姑娘，善恶有报，王爵已死。我问你，你在王府可曾发现什么异常之处？我当时一心求死，没有注意。那你父亲临死前？有没有告诉过你什么，或是把什么东西交给过你？我会帮你的，你只管放心在府上养伤。
杀屈子，任务失败。禀楼主，标书完成。干得好！这是给你的情报。谢楼主。这是云景王意图谋反战乱之时的最后一份情报。我本不想扼杀你的希望，但是这么多年过去了，你也该放下了。这封信被人做了手脚，最后一句是加上去的。熟悉父亲的笔记，却能接触到密信的人，是谁呢？小姐，进来。小姐，我没事。你看这两封信，这两个云字的笔记。不一样的。这么说，新月楼的情报确实有问题。查明白别动！是你。你的衣服。你怎么来了？来赴三日之约。李淑白不能杀。为什么？
，西是横三街，李叔白抢夺魏员外家产，逼死魏家儿媳，儿子魏牧被流放东北蛮荒之地。魏员外是病死的，我找到了魏员外的小妾，她说有人给了她一笔钱，让她做伪证。何况李叔白身为侯府世子，家财万贯，魏员外又有多少财产，值得他如此大费周章？还有他那四个丫鬟，东南西北，都是罪臣家眷。如若当初没有李叔白收留他们，他们如今或许在烟花柳巷中浮沉一生，亦或被官府缉拿，流放蛮荒之地。李叔白救出陆清月，也是我亲眼所见。看来你发现了。你的意思是？我和你一样，调查过李叔白。虽为杀手，亦求钱财，但只杀罪人，不为初心。只杀罪人，不为初心。怎么李叔白和玄霄身上都会有这个味道？不可能，我一定产生幻觉。啊切！世子，你要的卷宗。现在开始，你们仔细检查一下卷宗，整理出十年之内突然被罢官或者被杀的官员。此外，把家中有年轻女子失踪的。另行标注啊，世子，你打算除了收留我们东南西北之外，还要在极其中发白吗？江玉霄是罪臣之后，我要搞清楚他到底是谁。是，不过卷宗繁多，需要时间。江玉霄的武功，应该是自幼所习，很有可能是某个武将的家眷。先从武将开始，缩小查阅范围。南香，你再想想。有没有什么遗漏的线索？那边还没查世子，找到了。嗯嗯、念。大凤场武德十里，西北王云景意图谋反，被秘密揭发，将首府设计将云景引到京都。云景在德阳门外被禁军包围，云景和禁军大战，杀禁军十二人，伤二十九人后力竭被擒。次年三月问斩，其家眷均受株连，小女云英在逃，至今下落不明。云景、云英、江首府。武德十年，也就是六年前，江首府就是从那时候突然崛起的，才有了今日今世的地位与名望。云景谋反是大事，他被杀后，西北大乱，西夏趁机攻打西北，十二城沦陷。杜宇胜大将军率兵西征，五年时间。才平定战乱，去年才回的京都，如今却被王爵陷害，关押在天牢。有没有一种可能，云景也是被陷害的？谁？世子妃，是我，陆清月。陆姑娘，世子妃，清月特来向您请安。
。陆姑娘，不必多礼。你身体恢复怎么样了？嗯，好的差不多了。世子每天都会派各种人送一些汤药补品来，奴婢谢过世子妃。你是客人，不是奴婢。世子妃，秦月现在孑然一身，活着。就是为了替家父报仇，可清月势单力薄，求您和世子留下清月，清月无以为报，愿为奴为婢，不求名分。你先起来。你怎么在这儿？你来的正好，陆姑娘，有话和你说。正好。我也有话跟陆姑娘说，我想把她送到江南去，那边刚好有一个侯府的老宅子，可以供她养伤避祸。世子，陆姑娘，哎，你拉我出来做什么？陆姑娘晕倒了，还不赶紧叫太医？难道你看不出来？他是借故留下来服侍我，给我做妾吗？要不，我把他留下来。英雄救美，顺水推舟，美人以身相许，不是正合你意吗？江玉霄。好你个慷慨大方的世子妃、啊好，那我如你所愿。世子殿下，清月听闻您的事迹，从见您的第一眼起，就下定决心，生。是世子殿下的人，死是世子殿下的鬼。但清月没有想要破坏您和世子妃的关系，清月，起来吧。春宵苦斗。殿下，你弄疼我了。世子殿下，秦月只想服侍你。御史大夫陆谦，一生刚正不阿，严于律己。如果他知道自己的女儿如此不知廉耻，你说？他会不会气得从棺材里爬出来？世子殿下，这是清月自己的选择。清月也知道，您并非像传闻中的那样不堪。哼，一开始你的表演挺成功的，在王爵家铮铮铁骨，怎么转眼间就如此软弱无能了呢？世子殿下，那王爵怎配与您相提并论？你口口声声的说为父鸣冤报仇，却连父亲的事情一无所知，这仇。你如何报？世子殿下，你弄疼我。试问一个大家闺秀，如何能在王爵的长期蹂躏下，只有心上的痕迹，却没有旧上的出现？又如何，在王夫受到侮辱之时，却一心只想勾引我？哼
好一场苦肉计。哼，你会武功。纯伟，你从进屋开始，就在房间和我身上下了三种毒药。房间里的是曼陀罗散，酒杯里的是鹤顶红，我身上的是北阴陀毒。你体质特殊，百毒不侵。不过，我也有我师傅给的白解丹，短期内你的毒药对我无效。你到底是谁？怎么会知道我的身份？我就是李淑白，你要杀的人是我，没错。星月楼成立于十年前，楼阁中有十二星次的存在，这十二星次分别对应各个杀手，而其中最擅长用毒的，就是纯伟，是你吧？天哥为什么派你来杀我？不是已经有人接标了吗？因为居姿他无能，他对你下不了手。不，居姿有危险。<笑>来不及了，你就等着给他收尸吧。<笑>坏了星月楼的规矩，该死！可我的时辰还未到。不管我的事，我的任务就是杀了你。子，我会铲下你一条手臂，跟楼主交差。少废话！嗯、看来你还不够聪明，一会儿春伟就会带着李淑白的人头来了。橘子，春伟天生淫媚，最是喜欢男人，你也不用着急。或许他们现在正在颠鸾倒凤，快活无比。不要脸！看来楼主猜的没错，你是真喜欢他，几句话就让你乱了方寸。命的。
门口，是你吗？别动，再动，我把你扔着。姑娘醒了，公子吩咐了，让你醒了之后把这药喝了。大娘，你说的公子是……我也不知道，他总是戴着面具，让我叫他公子。玄秀，这里是什么地方？哦，这里是公子在京城的西郊别院。爹啊，我看你是真不心疼我，咱们就分家另过。你和我哥呢，就去西郊别院住。难道他？哦，公子还说了，李淑白和红玉没事，你不用担心他们。好好休息吧，等等，大娘，您怎么称呼？叫我孟婆。汤。查的怎么样了？我们在陆清月房内搜到一封还未送出的密信。陆清月在侯府期间已经传出多封情报，恐怕楼主那儿已经在开始调查世子您的真实身份。咱们得加快进度了。东林街古雨巷有一户人 家， 女人叫林 璇， 五岁的儿子叫董一凡。是跟了你的姓氏吧？你不用激动，他们都安然无恙。六年前，云景意图谋反，返京途中被抓，最主要的证据就是在他身上搜出来与西夏结盟欲谋反的密信，而这密信也被证实是真的。同年。西夏入侵西北边境，快速的攻占了西北十二座大城，其中八座城池不战而降。当年云锦身边有一位副将，叫做董其峰的，就是你吧？你以为戴上我的面具就是玄秋了吗？才是真正的喧嚣。你醒了，喧嚣。三年前救我的那个人，是你吗？是。真的是你。我加入新月楼，第一次任务就遭到了埋伏，却碰巧遇到了你。为什么要救我？那次只是巧合。那这次呢？也是巧合吗？或许是缘分吧。云英。你到底是谁？你还知道些什么？为何我的期限明明还未到，楼主却说我违背了星月楼的规矩，要下令追杀我？星月楼的规矩，你可曾还记得？只要杀什么有任何异议
，他就会毫不留情的想追上你。三年前，我从死牢逃出来后，就义无反顾加入了新月楼，因为他们说，新月楼是惩奸除恶、鸣冤昭雪的组织。我想知道，当年那个上奏朝廷说我爹私通西夏的人是谁？找到我爹。冤死的真相。王爵一事，你难道不觉得蹊跷吗？明日王爵会在兰陵池出现，届时便是你出手最好的时机。你的事早有准备啊！原来他让我去刺杀王爵，实际上是想要杀我。难怪。难怪什么？我在他给我的最后一份情报中发现了端倪，楼主天干这个老贼，原来他一直利用我父亲的死，让我替他卖命。可万万没想到，他自己也会有百密一疏的时候。你我不过是星月楼的一枚棋子。无用则弃。对了，当年你爹身边有一位年轻的武将，叫董其锋的，你可曾记得？你知道齐风哥？他已经死了。你能说说他生前的事吗？越详细越好。齐峰哥比我大六岁，对我很好，是我爹身边最得力的武将。除此之外，也没别的了。对你很好是什么意思？就是对我很好，我的武功都是他教的。我爹出事之后，我就被关进了死牢。是齐峰哥拼死救的我。他是因救你而死。我被关进天牢后，齐峰哥救我出来。我们一路被官兵追杀，最后逃到了悬崖边上。我们俩都筋疲力尽。亲眼看见，齐风哥被一刀劈下了悬崖，我也转身跳了下去。但是幸好，我被树枝挂住了衣服，逃过一劫。那你爹，当年有没有因为什么事情惩罚过董启峰？好像是有一次，大概在我爹出事半年前，不知道因为什么。我爹打了他一百军棍，从那之后，齐风哥就渐渐对我疏远了。原来是因为这个，看来是我小瞧你们了，终究是养虎为患。看来你又有了新的线索。昨天晚上，你不承认你是董其锋。那我现在问你，云英，你可听说过
？没有。那好，我给你讲个故事吧。七年前，有一个富家，爱上了王爷的女儿。女孩十六岁，天资聪颖，侠肝义胆。可是有一天，她的心思被王爷发现了，于是她提起勇气向王爷提亲。没想到王爷不但没同意，还狠狠地骂了他一顿，并当众打了他一百军棍。说这些有什么用？云景王死了，云英他也死了。董其峰，我还没有死。我怎么也没有想到。东西风，虽然我爹当初罚了你，但你背信弃义，害我全家被杀，我永远都不会原谅你。你要用你的一生来赎罪。云云，云云，我错了，我真的错了。东西风，星月楼已经下了追杀令，要取英性命。你入星月楼最早，那你可知道？楼主天干到底是谁？月英，这你到底是什么人？为什么要囚禁我，冒充玄宵？
梦中心愿，熏香摆渡，身份浅浅，远就远远，情意深绵，不过是镜花水月，过眼云烟。长袍面具，手心不言，偏爱无疆，待微笑。一人一剑，锋芒乍现，终将会是只交口，且住人间。云英，你听我说，我不是想骗你，我只是担心你一时接受不了，想找个合适的时机再跟你解释。三年前，有一个人救下了我，我为此找了他三年，可你明知道我找的那个人是你，却始终装傻，是在看我笑话吗？云英，不是这样的。三年前，有一个女子让我心心念念，我也一直寻她未果。当我发现你的身份的时候，我开始犹豫了。我不相信一个惩恶扬善、侠肝义胆的你，会是一个不分青红皂白的杀手。那你为何不早点告诉我？朝廷上下暗流涌动，危机四伏。如果过早暴露我的身份，只会为你带来杀身之祸。甚至连累更多无辜之人。李淑白，我们不是一路人。我不是江玉霄，也不是你的世子妃。我是云英，是西北王云锦的女儿，是罪臣之女，更是一个杀手。你有没有想过，万一我真的杀了？我不在乎你是谁，也不管你有几重身份，我只相信眼中的你。三年前，当我救下你的那一刻起，我便相信，那是我们缘分的开始。你愿意再相信我一次吗？从前，我是不得已，今后我会一直伴你左右，护你周全。云影，我从未如此笃定。我喜欢你。年年天地为美，风化为正。我李树白。愿与云英姑娘生死相随，终不相负。星月流光相交接，逐鹿身难为心。你要做什么？做我早就想做的事。万。